నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ అనిల్ పాతూరి నేను మిల్వాకీలో క్రిటికల్ కేర్ డాక్టర్ని గత పదేళ్లుగా క్రిటికల్ కేర్ స్పెషాలిటీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను అంటే నేను ముఖ్యంగా ఐసీయూలో పనిచేస్తాను నన్ను హెచ్ఎంటీవీ వారు ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ యుఎస్ లో ఏం జరుగుతుంది మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి దీనివల్ల ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంది మాట్లాడమంటే ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ వీడియో ఈ కరోనా వల్ల వచ్చే వ్యాధిని కోవిడ్ డిసీజ్ అంటారు ఇక్కడ అమెరికాలో ర్యాపిడ్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ప్రస్తుతానికి మా దగ్గర నలభై ఆరు వేల కేసులు ఉన్నాయి అందులో సుమారు ఐదు వందల ఎనభై మంది పేషెంట్స్ చనిపోయారు మోర్టాలిటీ రేటు చాలా ఎక్కువ ఉందండి నేను నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ రోజు కోవిడ్ పేషెంట్ చూస్తున్నాను మా హాస్పిటల్లో నేను వాళ్ళని వెంటిలేటర్ మీద పెడుతున్నాను వాళ్ళని మేనేజ్ చేస్తున్నాను ఈ ఈ వ్యాధి వల్ల ముఖ్యంగా ఆయాసం ఊపిరితిత్తులు ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆయాసం వస్తుంది ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆక్సిజన్ పెట్టడం అవసరం ఉంటుంది దానివల్ల అది సరిపోకపోతే వెంటిలేటర్ మీద పెట్టాల్సి వస్తుంది చాలా మంది చనిపోతున్నారు ఈ వ్యాధి వల్ల అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే ఈ వ్యాధి వచ్చి హాస్పిటలైజేషన్ అయ్యారు అని అంటే వాళ్ళ మోర్టాలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉందండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మనం ఈ వ్యాధి రాకుండా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా ఇండియాలో ప్రస్తుతానికి ఎర్లీ స్టేజ్లో ఈ స్ప్రెడ్ లో ఈ ఎపిడెమిక్ లో ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఉంది కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆ డిసీజ్ జనాలకి రాకుండా చేయాల్సిన టైం అండి ఇది ఒకవేళ డిసీజ్ కన్నా ర్యాపిడ్ గా స్ప్రెడ్ అయ్యి స్ప్రెడ్ అయితే ఇండియాలో వీ డోంట్ హ్యావ్ అట్లాంటి హాస్పిటల్స్ డాక్టర్స్ హూ కెన్ హ్యాండిల్ దిస్ డిసీజ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టీస్ అండ్ రిసోర్సెస్ అంటే అంత స్ప్రెడ్ అయితే మాత్రం మనకి ఇంపాసిబుల్ మన హైదరాబాద్ లో ఉన్న హాస్పిటల్ గానీ డాక్టర్లు గానీ హ్యాండిల్ చేయలేరు హైదరాబాద్ మొత్తం మీద కలిపి సుమారు ఆరు వందల యాభై నుంచి ఏడు వందల వెంటిలేటర్లు ఉన్నాయండి అవి సరిపోవు మనకి అక్కడ ఉన్న మందులు అవి సరిపోవు అక్కడ ఉన్న నర్సులు క్రిటికల్ కేర్ డాక్టర్లు వాళ్ళు సరిపోరు ట్రీట్ అంత మంది ఒకేసారి హాస్పిటల్కి వస్తే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మీరు అందరూ ఇంట్లో ఉండాలి రెండు వారాల వరకు బయట ఇంటి బయటికి వెళ్లకూడదు బయట నుంచి మీ ఇంట్లోకి ఎవరు రాకూడదు ఎవరిని వచ్చినా గానీ ఎమ్మడి చేతులు కడుక్కోవాలి వాళ్ళకి దగ్గు అదని అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మాస్క్ వేసుకోవాలి బట్ ముఖ్యంగా మీ ఇంట్లోకి బయట నుంచి పనవుల్ని డ్రైవర్ల్ని నైబర్స్ ని ఎవరిని రానివ్వద్దండి మీ ఇంట్లో మీరు ఉండండి ఇది చాలా కష్టం అలా ఉండటం బట్ ఓపికతో ఒక రెండు వారాల పాటు మీ ఇంట్లో ఉంటే వీ కెన్ రెడ్యూస్ దిస్ డిసీజ్ ఇన్సిడెన్స్ నేను ఇంతకంటే చెప్పాల్సింది యూనో మేజర్ సజెషన్ ఏం లేదండి ఒకవేళ డిసీజ్ మీకు వస్తే మాత్రం వెరీ ఆక్సిజన్ అట్లాంటివి అవసరమైతే మన మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ నాట్ రెడీ దే విల్ గెట్ ఓవర్ వెల్మ్డ్ టు ట్రీట్ దీస్ పేషెంట్స్ సో మీ జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకోండి ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఉండండి ఎమర్జెన్సీ అయితేనే బయటికి వెళ్ళండి బయట వారిని ఎవరిని మీ ఇంట్లోకి రానివ్వద్దు ఒక రెండు వారాల పాటు స్ట్రిక్ట్ గా ఇది పాటించండి థ్యాంక్ యూ